Siemano, witajcie. Drugi tydzień zmagań, jak to się mówi. E, sprawa ma się tak, bez naczepy aktualnie jedziemy. Wyjechaliśmy z bazy. Jedziemy do mechaniorów, ale na szczęście tutaj w żarach. Więc nie muszę znowu do Nowogrodu dymać. Zobaczą pod komputer, podłączą co z tym błędem. Ja Wam przed chwilą pierwszy raz na czepę sam odpinałem. Tam wszystko poszło w porze, trochę mi pomógł tylko e, Mirek. Bo tam miałem z odczepieniem siodła lekki problem, ale powiem Wam szczerze, że w ogóle tego nie uczą na, e, na prawo jazdy po prostu. Zwłaszcza, że się uczy tandemem, no to tam wiadomo, procedura jest delikatnie inna, ale udało się, nic nie jedzie po tym kurwa gigantycznym rondzie. Tu w prawika kręcimy. Tylko ruch jak skurczywy, czekaj, gdzie sekundy. Dobra, sorry, bo musiałem włączyć się do ruchu. No, no słuchajcie, no jak będę coś wiedział, to po prostu e, Wam tam dogram, no bo jaki jest sens, że ja tutaj teraz pitoli, jak nie wiem, co i jak. Tak więc do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, nagrywam e, dalej. Ta czepka sobie tu stoi. No niestety w manie jest pompa wszystkowo do wymiany. Najśmieszniejsze jest to, że operacja nie jest jakoś bardzo skomplikowana. E, I... Piotr w zasadzie mi przywiózł tu podosobówkę na plac. Ja jadę do domu troszeczkę tam posiedzieć, odpocząć, żebym nie musiał tam gdzieś kurwa na placach siedzieć. Piotrek pojechał po pompę używaną. Jak będzie wracał, to po mnie zadzwoni, bo mu tam powiedziałem, że mu pomogę. A ja tam wiecie, ja tam kurwa nie, nie wiem, nie jestem raczej taki, że tam chuja wale, to mówię. Mówię, jak chcesz pomóc, pomocy czy coś, to zadzwoń, mówię. A mówię, a nawet, chyba, że mam Ci przeszkadzać, to mówię, no jak chcesz. No to Piotr mówi, że tam przedzwoni nie pewnie. Więc my sobie póki co jedziemy do domu. Jest godzina 9.23. Eee, lecimy sobie po prostu do domu, trochę odpoczniemy. No nie wiem, no podejrzewam, że Piotrowi ze 2,5 godziny to na pewno zleci. Eee, no i zrobimy tą pompę. No i co, jeszcze dzisiaj może jakiegoś kursa walniemy, nie? Tam nie jest, nie jest, nie jest ciężka sprawa z tego, co Piotr mówił. To się po prostu kabinę podniesie, wymieni. Ja też sobie, wiecie, rzucę okiem, no bo to, wiecie, no przy samochodach osobowych ja robiłem, no ale silnik z osobówki, a silnik z ciężarówki, sorry, bo mi tu coś ze słońce przebija. Silnik z osobówki, a silnik z ciężarówki to dwie inne sprawy w zasadzie, nie? Więc wiecie, ja sobie też coś tam co nieco podpatrzę. W razie jakbym tam musiał, oby nie, <śmiech> kiedyś coś na trasie po prostu e, obadać. No i tyle, nie? Tak więc no mówię, no... Póki co lecimy do domu. Piotr sobie mówił, że jedzie tylko do tankować, a właśnie do stacji go tu widzę. I, i leci po tą pompę. Tak więc powiem Wam szczerze, zapytałem go kiedyś, bo tak opowiada, jeszcze zanim podjąłem pracę, opowiadał mi o tym manie, że tam chyba pompa jest do wymiany. I pytałem się go z ciekawości, ile taka używana pompa kosztuje, więc powiem Wam szczerze, się zdziwiłem, bo ona używana kosztowała niby 900 zł. Więc wcale nie dużo. No teraz zwolnił, teraz już podrożało, kosztuje 1200. No ale to wciąż, wciąż nie są jakieś gigantyczne pieniądze. Zwłaszcza, że mówię, że nowa to jest koszt 3000 w górę podobno. E, nie, przepraszam, regenerowana. Nowa kosztuje jeszcze więcej tam w serwisie, nie? Ale no to, to wiecie jak to z tymi samochodami. Więc no dobra, no słuchajcie, no ja póki co e, się wyłączam, wracam sobie do domu. Coś tam sobie posiedzę. Chwilę odpocznę. Jak Piotr tylko 
da znać, to e, podlecę tam po prostu zadziałamy coś z tą pompą, no i mówię, no i myślę, że jeszcze coś dzisiaj polecimy, no bo tak kurwa co tam ten co tam, nic żeśmy nie robili w ten czas, nie? Więc no dobra, słuchajcie, nie przedłużam e, jak tam będzie już wiadomo co i jak, no to tam e, dogram dogram, powiem wam jakie informacje i tak dalej, tak więc do zobaczenia Cześć Siemanko, witajcie, słuchajcie, godzina 18.50 za minutę Powiem wam tak, dzisiaj żeśmy nie przejechali za daleko Tylko tutaj na warsztat Pompę żeśmy wymienili i widzicie, no jest lekko inny problem Pompa, e, znaczy wyświetla się błąd TDC, ale tylko na niskich obrotach Jak dostanie w pędzel tam 1100-1500 obrotów, no to wszystko śmiga Cholera wie o co chodzi no póki co po prostu stwierdziliśmy, że może ona się rozrusza, może, może będzie działało. Przede wszystkim, że mocy nie odcinał, bo ten błąd jak się tam będzie świecił, to tam był bidy, powiem wam szczerze, ale żeby to po prostu chodziło. Więc jutro plan jest taki, że o 7 mniej więcej zbiórka. Tam mam na 7 być gotowy, ale jeszcze mi Piotrek zadzwoni. I, yy, no i ogień gdzieś tutaj po okolicy pojeździmy, drewno pozbieramy, a z Piotrem znowu pojedziemy i zobaczymy po prostu jak to auto będzie się zachowywało pod obciążeniem, bo to jest najważniejsze. Może ta pompa się rozchula, ciężko powiedzieć, powiem Wam szczerze. Specyficzny przypadek dosyć, no ale to tak to jest z tymi samochodami. Mówię, liczę, że, że będzie wszystko w porządku, tak więc mówię, no poniedziałek nam niestety minął tylko i wyłącznie w warsztacie kilometrów kilometrów żeśmy nie narobili no ale tak bywa tak więc lecimy sobie do domu na spokojnie słuchajcie to nie będę w zasadzie tutaj przedłużał pitolił niepotrzebnie widzimy się jutro trzymajcie się i do zobaczenia no, no cześć Siemanko, witajcie e, Mamy wtorek Pierwsze dzisiaj nagranie Słuchajcie, mamy 12.30 Więc dosyć późno dzisiaj zaczynamy A to z tego względu, że z rana tam Piotrek dalej grzebał coś z tym manem Zobaczymy czy jest poprawa Bo no niby na e, Jak sobie chodzi na jałowym błąd się pojawia Jak dostanie troszeczkę w pędzel obrotów No to jest w porządku No i zobaczymy po prostu Jedziemy dzisiaj załadować do przewozu Następnie lecimy sobie na e, dziś do Niemiec, jeszcze nie wiem gdzie dokładnie z Leszkiem będę jechał. Następnie pojedziemy e, gdzieś tam w Niemczech załadować, będzie już nas wtedy ładował Tomek. E, I tutaj zależnie od czasu, jeżeli czasu będę miał na tyle, żeby, żeby sobie wrócić, no to będę wracał do Polski. Jeżeli nie, no to, to czeka nas e, nocka w kabinie, no ale to to jeszcze po prostu zobaczymy jak to będzie nie? no chyba, że słuchajcie chyba, że pojedziemy do tego przewozu i się okaże, że w manie odcina moc i tak dalej no to, no to wtedy do zbita i plan legnie w gruzach jak to się mówi, no ale to jeszcze zobaczymy ja sobie powoli dojeżdżam na bazę czekam na Piotra pojedziemy wspólnie po mana spinamy zestaw i, i po prostu śmigamy tak więc póki co się trzymajcie jak będę wiedział co i jak to wam coś nagram jeszcze No słuchajcie, tego to się nie spodziewałem. Mamy aktualnie w miejscu, przez które przejeżdżamy, jest pożar lasu. Za mną w pewnym momencie patrzę, jedzie straż. Musieliśmy zjechać, dobrze, że była zatoczka. Powiem że cisnąłem 70 przez nas, żeby tylko im zjechać z drogi. Nie wiem, czy ktoś po prostu sobie ognisko palił, czy coś, no ale kurwa... Sytuacja nieciekawa. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle będziemy w stanie tędy przejechać, czy będziemy musieli robić nawrotkę.
Siemano, słuchajcie, jesteśmy pod przewozem, między przewozem a wymiarkami w Polsce, tutaj niedaleko granicy z Niemcami. Nas już załadowali kłodami, mamy dwie kratki tych kłód. I z tym będziemy sobie lecieć na Barut do Niemiec. Już papiery wszystkie mam wypisane. Zaraz jeszcze podjedziemy. Leszek wypisze i z Leszkiem będziemy sobie właśnie jechać. Słuchajcie, no sprawa ma się tak, że dzisiaj na 99% czeka nas nocka w ciężarówce. Ale późno wyruszyliśmy. Leszkowi się już powoli i tam będzie czas kończył na pewno. Ja bym pewnie czasu jeszcze miał, ale nie wiem po prostu, czy jeszcze dzisiaj uda nam się załadować. Bo jak się nam nie uda dzisiaj załadować, to jutro z samego rana. No i sprawa tak się ma. Jest 15.50. No i zaraz sobie będziemy powoli lecieli. Jak tam dojedziemy z tymi dokumentami, to ja, ja sobie po prostu wypiszę, wpiszę w nawigację, bo już tak jak mówiłem, dokumenty mam porobione i będziemy jechać. Na szczęście pokazywany wcześniej przeze mnie pożar, to nas nie spowolnił, nie, nie, nie przeszkodził nam w pracy. Minęliśmy go, tam chłopakom na szczęście się udało ugasić yy, pożar. Jak wiecie, no tak po prawdzie jest tak sucho, że jakby szybko nie zareagowali, to mogłoby być dużo gorzej. Tak więc gdzieś tam po drodze postaram się coś tam dla Was nagrać. Yy, no i mówię, no i dzisiaj, dzisiaj tak na 99%, na 99,5% nas czeka nocka yy, w samochodzie. Jest pierwsza, pierwsza moja nocka ciężarówce. No i słuchajcie, no i tyle, co ja tu Wam będę jeszcze pierdzielił. CMR wypisany, Lifershine wypisany, jeszcze tutaj od leśnika mamy kwit. Wiecie, co jest najlepsze? Tak, leśnik w swoim notatniku takim napisał Krzysztof przez W na końcu, a na dokumentach popierdolił moje nazwisko delikatnie. To jest dosyć częsty błąd. Nie napisał EN, tylko E, więc no. <śmiech> Śmiesznie, no ale chuj to takie. Takie pierdoły tylko. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał. Czekamy na Leszka, aż tam się zbierze i będziemy lecieć. Tak więc do zobaczenia.
Słuchajcie, jesteśmy już rozładowani w barucie. Powiem Wam, że bardzo fajny zakład, ogromny, naprawdę, ale fajna robota, szybka. Rozładunek, fajnie, miło, przyjemnie zrobione. Lecimy sobie teraz do Tomka. Dzisiaj jeszcze się załadujemy, no i idziemy w Kimę, a jutro od rana z powrotem zabawa, tak więc coś tam jeszcze na koniec dnia, że tak powiem postaram się dla Was wrzucić, więc znaczy wrzucić, nagrać chociaż wrzucić na fanpage, a mam coś zamiar, więc zobaczymy jak będzie no chyba, że kompletnie nie będę miał zasięgu bo to w lesie tak może być dobra, trzymajcie się do następnego No cześć, słuchajcie, my już zjechaliśmy, gdzie są, widzę, nie widać mi kompletnie w tym czerwonym świetle, a tu mi coś żarówek widzę, nie mam w tym normalnym oświetleniu, więc włączymy to. <śmiech> Zajechaliśmy, jesteśmy w środku lasu, można powiedzieć. E, tu sobie pauzujemy do rana, a rano e, śmigamy dalej, z tego co wiem, chyba będziemy gdzieś tam ładować na Kronopol, no ale to zobaczymy jeszcze jak jest od dzisiaj pojeżdżony w sumie e, zadowolony jestem jak dzisiaj praca wyglądała no teraz no, nie pozostało nam nic innego jak po prostu e, coś zjeść coś się troszeczkę ogarnąć i spać tak więc słuchajcie, nie będę przedłużał zjem sobie na spokojnie e, ogarnę się zaraz tam Zdzwonimy się może z dziewczyną i akurat e, trzeba będzie jej spać. Tak więc. No jutro kiedy pobudka, no, gdzieś w okolicach 6 start i e, Tomek pojedzie po drewno, załaduje nas i będziemy lecieć. No dobra, słuchajcie, tyle. Kończymy wtorek. Jutro też dzień i przed nami e, dalsza jazda, tak więc Trzymajcie się i do jutra. Halo, no cześć, Siemanko, witajcie. E, mamy środę. Godzinę mamy, słuchajcie, 20 po 7. E, już sobie wstaliśmy w ogóle, tak wam szczerze. Spałem, słyszałem, że siedzi, chodzi. Patrzę, mówię, o już ten, już mówię, już Tomek ładuje Leszka. To ja już wstaję też, nie, żeby być gotowy. No, chodzę z ciężarówki, nie wiem kiedy. Leszek już jest praktycznie cały załadowany, więc tutaj mu została jedna klatka. A bój nie, a bój ten towar jest taki, że tu jeszcze jedna klatka nie wejdzie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak nie, no to, to, to reszta idzie na mnie, tylko wiesz, no wie, wiecie, no. Dobrze, że wstałem, bo mówię, no kurwa, tylko ostrzeb silnik. Kiedy on to naładował, wszystko nie wiadomo. Eee, ładujemy, no i będziemy z tym eee, lecieć dalej. Na szczęście powiem Wam szczerze, że wjazd był tu strasznie chujowy, no tak, no, przez taki bardzo bardzo ostry zakręt ale na szczęście wyjeżdżać będziemy z lasu inną stroną bo powiem wam szczerze załadowany wyjechać tamtędy to podejrzewam, że opony zaczepią mogłyby tego nie wytrzymać ale na szczęście na szczęście nas to ominie tak więc dobra, no słuchajcie, nie będę przedłużał czekamy aż Tomek wróci z towarem i będziemy sobie lecieć ja tymczasem tutaj poczekam aż pan sobie powietrze nabije w zasadzie tyle, no. to ja wam tu będę i to ulił. tak więc trzymajcie się i do zobaczenia
No, 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 cześć Siemanko, mamy czwartek. Słuchajcie, jedziemy sobie już od jakiegoś czasu, tylko nie miałem wam jak nagrać. Zresztą widzę, tylko kurwa sam czubek mi widać, sorry, ale nie mam jak trzymać, bo jedziemy w Polsce tutaj po kurwa szosach. Tutaj tak chujowe drogi są do Lubska z żal, że tragedia. Słuchajcie, sprawa ma się tak, pięciometrowe kłody, dwie klatki mamy załadowane, lecimy z tym na baród. Tam, gdzie byłem ostatnio. Tam rozładunek, telefon do Piotra, co robimy, gdzieś najpewniej będę musiał podjechać w okolicy tego cmentarza, na którym byliśmy tam w pierwszych dniach i tam stamtąd podejrzewam na Kronopol, no ale to jeszcze zobaczymy, słuchajcie, ja nie będę póki co przedłużał, bo tak jak mówię, no tu akurat ten kawałek drogi jest w Płożo, ale za chwilę się kończy i znowu wracamy do chujowizny. Tak więc słuchajcie, nie przedłużam. Jak coś tam będę wiedział dalej, to oczywiście standardowo daję e, Wam znać, tak więc do zobaczenia. Cześć, witajcie, słuchajcie, po ciężkiej trasie, wąskimi, różnymi po prostu drogami dojechaliśmy w końcu do Paruta, rozładowaliśmy, teraz sobie jedziemy na miejsce załadunku. Hmm. Powiem Wam, że dostałem koordynaty, zobaczymy czy tam trafimy. Ogólnie powiem Wam tak, mam paskudną pogodę, bardzo pada, zaraz może gdzieś tam się zjazdę, uda coś nagrać. Eee. Jak powiem Wam szczerze, pierwsza moja jazda w deszczu. Na, jak byłem załadowany, to dosyć się bałem. W sensie, że wiecie, że byłem niepewny, ale na pustaka to dopiero czuję, że jest niebezpiecznie, bo wiecie, siodła nie dociska. Więc ogólnie tak to wygląda. Dobra, słuchajcie. Lecę sobie na to miejsce załadunku. Mam nadzieję, że trafię. Jak nie, to będę dzwonił, bo coś na w miejscu rozładunku, tam w Barucie na placu nie mogliśmy się dzwonić, bo Piotrek nie miał zasięgu, ja może trochę nie miałem zasięgu zresztą wiecie, tam na firmie nie ma e, zasięgu jest on kiepski, a Piotrek jest w ogóle w lesie, no to, to tym bardziej ten zasięg jest ciulowy nie? no dobra ja sobie lecę dalej do usłyszenia trzymajcie się No i słuchajcie, już kurwa końcówka tygodnia i musiało jednąć nagle, powiem wam szczerze, miałem pierwszą kontrolę przed chwilą, kurwa, byłem strasznie zdziwiony, bo jadę na pusto. Jadę na pusto, minąłem na zwężce stali techniczni, pojechałem i powiem wam, zapomniałem o nich, minęło, nie wiem, z 10 minut, jak nie lepiej. Przed samym z tym, przed samym parkingiem przede mną bite Folgen, zjechałem, kurwa, trzepali mnie tutaj z godziny czasu. Eee, no i niestety, no wiecie, zaczęli, posprawdzali, tu zrobili notatkę, co tam jest do roboty w samochodzie. Eee, dostałem 30 euro, kurwa, bo powiem wam szczerze, no, nauczanie w Polsce jest strasznie, eee, strasznie chujowe, więc no nikt mi nie powiedział, że 
ja koniecznie jak wyjmę kartę, to później muszę zrobić wpis manualny. Ja będę się przekonany, bo ja że jak kartę wyjmę, później wsadzę, to ona automatycznie sobie liczy to jako pauza. Więc gość mi powiedział, że jako, że to mój pierwszy raz, pierwsze dni, to, to po prostu dostanę 30 euro, bo mówi normalnie, jak mi zaczął wyliczyć, to około 550 by weszło za to, więc... No kurwa, dostałbym w czapkę nieźle, więc... No, słuchajcie, no trudno, co ja... Co ja poradzę, no zapłaciłem kartą. Panowie na szczęście, kurwa, mili i wyrozumiali, więc... Wiecie, no zapłaciłem, no trudno, no mówię, no, że Z samochodem, no to muszę szefowi powiedzieć. Dali mi taką notatkę w języku polskim. No i tyle, no i co, no ale do ciebie dalej, no. Chudź się o 30 euro, no to nie, nie wiem, jak tam teraz kurs stoi, bo te się waha jak popierdolony no ale stówkę jestem chudszy przeszło na pewno nie? trudno Mówię, dobrze, że tylko to 30 euro a nie te 550 bo bym zapierdzielał w tym miesiącu kurwa za pudarło dobra słuchajcie ja lecę sobie dalej, no bo się opóźniła nam robota przez to no, jak będę coś tam wiedział no to dam wam znać trzymajcie się Halo, cześć, siemanko, witajcie, e, mamy piątek, słuchajcie, dzisiaj dosyć późno, 10.35, dzień nam się zaczął od 8 i byliśmy na wulkanizacji, bo tam coś mi powietrze uciekało na środkowej ośce z prawej strony w naczepie, e, no tam naczep, po prostu opona była kiedyś klejona, puścił ten klej, opona tam została sobie do e, poniedziałku, my wzięliśmy sobie inną, e, inną po prostu, inne koło, założyliśmy, plan ma się tak, lecimy e, tutaj zaraz za granicę, gdzieś w okolice tego mm, cmentarza, gdzie tam byliśmy mam jeszcze dzwonić do Piotra przed samą e, przed samą po prostu granicą to po prostu będziemy wiedzieć dokładnie i z tego co wiem plan dzisiaj taki, żeby polecieć z jednym ładunkiem do Kodersdorfa wrócić w to miejsce na załadunek i gdzieś tutaj do Jankowej Żagańskiej, więc blisko. No ale to zobaczymy co i jak, jak będę wiedział, to dam Wam znać. Ja sobie lecę na spokojnie, żeby tam chłopaki nie musieli za długo na mnie czekać. Tak więc trzymajcie się. Dobra, słuchajcie, my sobie właśnie rozładowaliśmy, okazało się, że nie jedziemy do Kodersdorfu, tylko e, tak jak pisałem sobie na fanpage'u, przy okazji e, zapraszam Was na mojego fanpage'a, tam zdjęcia też stawiam po prostu. Link znajdziecie w opisie, jeżeli on nie działa, to 
na Facebooku krzychopl na pewno bezproblemowo sobie znajdziecie my rozładowywaliśmy słuchajcie w Jangowej Legańskiej ona jest dosłownie ile nie wiem, 15 km od żar no i dzwoniłem w ogóle powiem wam że śmiech na sali bo okazało się, że na firmie nie ma dźwigu, nie ma kto mnie rozładować Piotr mówi, że tu jak rozmawiali to, że nie ma problemu, rozładują mnie teraz, że oni nie wiedzieli, że ja przyjadę bez dźwigu, nie mam ich co rozładować, więc żeśmy, żeśmy czekali powiem mam szczerze, nie wiem ile zleciało z godzinę aż dźwig przyjedzie, później pół godziny aż papiery się ogarną, więc trochę tu żeśmy stali, 16.20 właśnie wybija i plan jest taki, że słuchajcie, jedziemy do domu najśmieszniejsze jedziemy sobie do domu to jest dla mnie, powiem wam szczerze, dobrą informacją, bo tak jak już chyba wspominałem, jadę na urlop taki króciutki na weekend więc dla mnie idealna sytuacja, bo nie będę jechał po nocy, tylko sobie wyskoczę jeszcze wieczorem jakieś piwko nad morzem Teraz tak, jedzie rowerzysta, a tutaj jest kuźwonek. Szybka akcja, póki kurwa akurat coś jedzie. Dobra, udało się. Tak więc słuchajcie, z tego tygodnia to by było tyle, zjeżdżamy na bazę, e, dokumenty zawozimy, zabieramy stąd graty i lecimy sobie osobówką nad morze a o poniedziałku dalej walka planu na poniedziałek jeszcze nie mam tak więc wam nie powiem co i jak będę czekał na telefon powiem wam tak jak jechałem niestety tutaj na górce znowu się PR zielone EDC zapaliło odcięło mi moc wyskoczył całkowicie inny błąd ale no wiecie, no za bardzo na 18 nie było gdzie go zresetować, bo tam jest teraz tylko jeden pas idzie więc dopiero jak tutaj zjechałem e, na taką bardzo małą, ruchliwą drogę to wtedy się zatrzymałem, go zresetowałem no i błędu póki co nie ma więc zobaczymy, może jednorazowy wybryk, chociaż tam Piotrek już wspominał, że chyba i tak po prostu tą pompę wymieni na inną w sensie to pojedzie, to modda weźmie inną, no ale zobaczymy jak to będzie, no bo to by oznaczało, że znowu z jeden dzień auto będzie uziemione dobra, słuchajcie, chyba nie ma nie ma sensu, żebym przedłużał zwłaszcza, że tutaj po tych kurde wąskich drogach jeżdżę teraz tak więc dziękuję wam bardzo za ten tydzień, powiem wam szczerze, jeszcze się zastanawiam jak to zrobię, ale chyba tak teraz myślę, chyba to w ogóle zrobię tak że sobie materiały podzielę na dwa odcinki ja z tego tygodnia mam sporo materiałów więc chyba nie ma sensu, żebym ja robił dla was jeden bardzo długi odcinek w sensie godzina i w górę chyba wydaje mi się, że lepiej jak zostaniemy przy tej formule pół godzinnej, bo to tak godzina wydaje mi się, że za długo, że już niektórzy będą oglądali i że dobra, chuj, już mi się nie chce tak więc ten odcinek tak, tak chyba w sensie podzielę że z tego tygodnia materiały które nagrałem po prostu zrobię z nich jeden odcinek a z tego co nagram w przyszłym tygodniu e, zrobię drugi odcinek i tutaj też e, prośba, nie wiem ten, dajcie znać czy wolicie tak czy wolelibyście dostawać, nie wiem, jeden taki dużo dłuższy odcinek, w sensie nie wiem powiedzmy e, około godzinny ja też nie wiem ile, na, na ile tych materiałów mi się po prostu udało nagrać, nie? ale dajcie, dajcie znać jak wam się po prostu e, lepiej ogląda, ja się ja się dostosuję do was, bo to wiecie, ja już to widziałem, że tak powiem tak więc tutaj, tutaj ewentualnie byłaby to wasza decyzja, nie? dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam trzymajcie się do następnego tygodnia spokojnego weekendu spokojnego odpoczynku na razie